Bienvenido a nuestra presentación, parte 3, de cómo crear un servidor de correo con seguridad usando SendMail y Sirisasso y SSL y StartTLS y DoveCut y muchas otras cosas. Uh, iniciamos en parte 1 con DNS que descubrimos que es muy muy importante Uh, para enviar correo a la, pro, a la correcto lugar por cualquier máquina o dominio. Aprendimos que es necesario hacer en reversa de tu dirección al nombre del servidor de correo. Otra vez algunos lugares como Hotmail y cualquier no van a aceptar tu correo. Uh, aprendimos también que es necesario crear certificados firmados o obtenerle de un servicio como Let's Encrypt o algo para asegurar que cuando solicitamos el servicio de correo para enviar nuestro correo a otros sistemas en internet que la solicitación está encriptada con nuestro nombre, nuestra contraseña y nuestros datos. Entonces, estamos al punto ahora que podemos enviar correo, podemos... Uh, <coughs> disculpa... Uh, recibir correo al servidor, pero ¿cómo vamos a leer el correo? Senmail no tiene mucho interés a darte correo, a leer. Él tiene mucho interés a aceptar tu correo para enviar a otros sistemas. Él tiene mucho interés a aceptar correo de otros sistemas para ti. Pero él no tiene interés a darte tu correo a leer. Esta es una función de un proveedor de un protocolo de IMAP, IMAP-S, POP3, POP3-S o algún otro sistema de uh, adquisición de correo, pero SendMail no. Entonces, ¿cómo vamos a decidir qué servicio queremos usar? La primera cosa es que, ¿cómo vamos a usar el correo? Si el correo es para un negocio y todos los empleados del negocio están usando el correo, Uh, y el correo es importante parte del negocio y queremos registros y a respaldas del correo, debemos usar un servicio de IMAP. IMAP vas a guardar todo el correo en el servidor. Él no vas a transferir los correos del servidor a tu máquina propia, tu lab o tu escritorio. Él va a mantenerle al servidor. Entonces, es necesario hacer espacio en el servidor para guardar todo el correo. Probablemente gigas. 50 o 100 gigas por usuario. Y si el usuario vas a guardar algunos correos, a, él va a guardarlos, si usamos un servicio de IMAP, en su hogar. Después de quitarle de su buzón de correo, él va a guardarle en su hogar. Entonces, a mí me gusta en algún este tipo de servidor a mover eh, la partición de home a var o var spool. Tal vez var spool home o var home. Y en esta manera podemos crear la partición var o var spool muy grande a facilitar el correo entrante. Y también el correo guardada en solamente una partición y en esta manera no es necesario hacer dos gran particiones solamente para asegurar que no vamos a perder el correo. La manera que puede asegurar eso es a ir a el servidor 
Sí, vamos a minimizar eso y vamos a irnos a SSH a smtp.cabal.mx so, Vamos a ir a nuestro servidor y vamos a decirle que la herramienta que usamos para crear nuevos usuarios vas a decir al sistema que sus hogares son en diferentes lugares que normal. Yo uso la herramienta user add, entonces si voy a vi etsy default user add aquí Home puede cambiarle a var home o a var spool home. Depende a qué partición creaste usted para hacerlo. Y también la shell. ¿Por qué la shell? Porque normalmente el servidor de correo no hay usuarios que pueden entrar para usar el servidor. El servidor es solamente para proveer servicio. Y no es necesario para los usuarios a login. Tal vez es necesario para los usuarios usar el sistema de autenticación para obtener los servicios como vamos a usar en uh, IMAP o POP3, pero no es necesario para ellos actualmente entrar en el servidor, solamente usar sus servicios de PAM, de autenticación. Entonces, por eso, vamos a darle la shell es bien no login que dice que ellos pueden usar el sistema de autenticación, pero no pueden actualmente entrar, no puede tener o SSH en el servidor. Solamente puedes usar su sistema de autenticación. Y puedes guardar eso. También, si vamos a usar un shell, debemos usar, usar un shell que está declarada en la en el archivo Etsy Shells, aquí. Otra vez, si no está aquí y estás diciendo que vas a usarle, el sistema va a hacer problemas, va a darte errores, tal vez no va a servir. Entonces, si usas CSH o KSH o algún otro Shell que no está aquí, debes agregarle otra vez, él no va a servir. Y cuando creamos un usuario, uh, let's see, vamos a cat etsy password. So vamos a crear un usuario que, let's see, user add es a uh, prueba smtp. Ok. Ese va a ser nuestro usuario. Puede ver, él no existe prueba SMTP. Y, oh, él dice que él existe prueba SMTP. Oh, él existe, discúlpame. Ok, lo creamos anteriormente. Y cuando lo creamos, mira su shell. No cambiamos nuestro home a var o var spool porque es solamente un sistema de muestra. Pero depende a cómo vas a particionar tus discos y cómo vas a usar tu sistema. Si vas a usar IMAP, e él va a usar mucho disco duro y él va a usar el disco duro para recibir mucho correo que puede ser grande con attachments adjuntos o él puede ser grande cuando guardan los correos en home 
él va a recibir el correo en una carpeta que vimos anteriormente que se llama var spool mail por cada usuario él va a recibir correo y cada usuario puedes guardar su correo después de adquirir su correo puedes guardar el correo en un lugar y quitarle de la buzón principal pero a mantenerle en el servidor y oh, RRC no tiene permisos ok, momento well, después de crear el usuario uh, prueba SMTP debemos password SMTP Oh, no, disculpa. Prueba. SMTP. A darle... Oh, ok. Debemos obtener permisos de root. <laughs> y después podemos password. Prueba. SMTP. Y ls menos al prueba smtp home. <laughs> Vemos que él tiene una carpeta mail. Well, la razón que tiene una carpeta mail es que antes de agregar un usuario deben ustedes ir a la carpeta como root Etsy Skill a decidir cómo vamos a crear la hogar de cada usuario nuevo. Entonces en Etsy Skill Agregamos nosotros la carpeta mail con derechos 770. Y no solamente la carpeta mail, pero también la carpeta IMAP y en la carpeta mail también con derechos 770. Y también la carpeta inbox también con. So, debes agregar con el, con el comando a uh, mkdir menos p, a decir que crea los padres, mail.imap.inbox. Y él va a decir, ok, in its scale. Y debemos asegurar que tiene los permisos por cada uno de los carpetas. Entonces, chmod menos R para recursive 770 0 para decir que mundo no pueden entrar. Y puedes actualmente hacerle 750 si quieres para denegar miembros del grupo RRC o el, la prueba SMTP o, o cualquier usuario es relevante pero debe hacer el 7 o 5 para dar permiso a eh, el usuario entrar <ríe> es buena idea eh, uh, mayo entonces él va a cambiar todos los permisos a 7, oh, 750 uh, y 750 por IMAP y 750 por Inbox.
okay? E Si vamos a tilde prueba SMTP Debemos asegurar que él tiene los mismos permisos. So, CH mod menos R uh, mail en la hogar para asegurar que los permisos son correctos. So, debemos ver. Ok, so mail tiene correcto. Y IMAP es correcto. Y Inbox es correcto. So, control D. Bueno. Ok, so tenemos nuestro usuario creado y con ese scale ahora que vamos a hacerle correctamente uh, con permisos para facilitar el uso de SendMail. Y SendMail vas a crear todos los otros, uh, no SendMail, disculpa, de uh, IMAP y IMAP vas a crear todas las otras cosas. Pero tal vez... No es un sistema que vas a dar correo por una empresa y no es necesario guardarle. Vamos a dar al usuario el, la responsabilidad a guardar su correo en cualquier manera que él quiera guardarle, pero no queremos guardarle nosotros en el servidor. Esto usa mucho, mucho menos espacio en el servidor. Gigas y gigas y probablemente teras si tienes 50 o más usuarios. <coughs> en este caso no vamos a usar IMAP, vamos a usar POP3. En POP3, cada vez que el usuario entra uh, en su programa de correo para adquirir su correo a leerle, él va a transferir todo el correo de la buzón principal en Varspool Mail a su compu que él está usando al momento, su escritorio, a su lab, y él va a quitarle del servidor. Entonces, si entra otra vez, todo el correo que adqui adquirí, adquirió, adquirí anteriormente no está, solamente nuevo está. Usa mucho menos espacio al servidor. Pero es casi imposible a respaldarle, cada usuario debe respaldarle. Y también, si el usuario está usando tres o cuatro diferentes compus, uno a la casa, tal vez una uh, lab por, uh, cuando él está en camino, uh, en su escritorio, en la oficina, cada vez que vas a obtener correo, él va a transferirle de cu a cualquier máquina que usó al momento para adquirirlo. Entonces su correo va a ser en diferentes lugares, parte en, en el escritorio, parte en la, el compu a la casa, parte en el lab. Es poco incómodo y es porque por empresas IMAP es lo mejor y IMAP facilita la eh, guarda porque puede guardar Varspool Mail y puedes guardar a uh, todos los hogares uh, del usuario uh, mail para asegurar que tenemos respaldas de todo el correo del negocio <coughs> Entonces, debemos decidir qué programa vamos a usar por IMAP y por POP. Yo prefiero Dovecot, pero hay series IMAP y series POP y son otros también. Pero vamos a ver Dovecot nosotros. Tampoco le gusta uh, proveer IMAP puro. 
Y Mapuro ha puerto 143, es muy inseguro porque él envía todo el tráfico, incluye tu cuenta, la dirección de tu servidor de correo y tu contraseña en claro. Entonces cualquier otro usuario que tiene acceso a cualquier red a través que se va a tu correo y tu autenticación puede ver tu correo y tu autenticación, tu password, tu nombre. De... A mí no me gusta esto. Entonces, cuando instalamos Dovecot, vamos a denegar acceso a IMAP y solamente dar acceso a IMAP S, que es IMAP sobre SSL. Y también vamos a denegar acceso a POP3 y solamente dar acceso a POP3 S, que es POP3 sobre SSL. POP3 normalmente usa puerto 110 pero vamos a denegarle. Entonces, vamos a usar puerto 993 por IMAP S y puerto 995 por uh, POP 3 S. Y vamos a denegar todo más. Entonces, vamos a instalar URPMI o DNF o APT o uh, Pac-Man o cualquier quiera, es tu herramienta de instalación. Vamos a URPMI Dovecot. Y él dice que le está instalado. Qué bueno. Ok. <coughs> vamos a ir a la carpeta Etsy. Dovecot y en esta carpeta podemos ir a la carpeta conf.d y allá hay todos los diferentes lugares donde pueden ustedes configurar cosas vamos a master puedes ver ls menos a l son todas cosas a configurar So, vamos a vi10-master.com y aquí es donde vamos a denegar los diferentes puertos. Entonces aquí dice Service INET Listener EMAP. No queremos escuchar a esta. Vamos a poner cero. Entonces, y vamos a decomentarle. Entonces, no vamos a escuchar por IMAP, solamente IMAP S. No es necesario a decomentarle porque esta es el defecto. Y aquí también... So, no pop trace e login. Aquí, submission, vamos a usar puerto 587 para enviar sobre nuestra IMAP y Dovecot el correo a, a el servidor de correo SendMail sobre Start TLS. Y vamos a usar puerto 587 porque normalmente usuarios de su casa o de otros lugares no tienen acceso a puerto 25. Él está restringida normalmente. Él está restringida normalmente. Entonces vamos a guardar eso. So, IMAP, no IMAP en claro, solamente IMAP encriptada y no POP3. Oh, pero debemos descomentarle. Bueno, y solamente POP3 encriptada y puerto 587. Son los defectos, no vamos a cambiar eh, de comentar. <coughs> También. Hay uno 10 sslconf Y en 10 sslconf
vamos a decirle dónde son los certificados. Well, el sistema, cuando tú lo instalas, ven con un certificado y él sirve bien porque no es necesario firmar este certificado, es solamente un certificado que se usa para decriptar. Y puedes usar el que ven con tu distribución. A mí no me gusta porque cada distribución envía el mismo certificado a cada usuario. So yo prefiero crear míos propios. Entonces, me voy a esta carpeta y en esta carpeta para crear tu Dovecot Cert ven con el sistema Dovecot PEM pero vamos a crear un Dovecot Cert. Es muy fácil porque el sistema, o mi sistema, tiene un Makefile. Entonces solamente vamos a Premiere, copiar de Private la Dovecot Key que está vacío. A uh, o well, no está vacío, pero él, es, él, él no va a mandar una contraseña. Él no va a mandar una contraseña. Vamos a obtenerle aquí y copiarle aquí para usar con el proceso de crearle. ¿Ok? Y normalmente cuando lo instala de nuevo, esta es Dovecot PEM. Entonces, puede poner solamente un PEM que tiene los dos, la llave y el CRT adentro. Y después puede decir, make dovecot.crt. Mira, él está el 19 de agosto. MX Alisco. Guadalajara, uh, Linux Cabal, uh, no, no unit, common name, ese debe ser el nombre del servidor donde está el servicio de Dovecot que es smtp.cabal.mx y cualquier persona que vas a recibir podemos ponerle prueba si queremos o cualquier rrc arroba smtp.cabal.mx y ya y puedes ver el nuevo certificado no tiene la fecha 19 más vas a ser la fecha 24 y puedes ver que después debes reponer la llave move dovecot.key a private Y más importante, debes asegurar que todos los llaves en private tienen buenos permisos, que es 600. Si no tiene, si tiene más permisos de 600, probablemente no van a servir. El sistema va a decir que tiene en exceso de permisos, debe corregirle y no va a darte el servicio. Entonces tenemos nuestro Dovecot configurado con una llave y esperamos que él va a ser feliz. <coughs> oh, déme checar a mi lista para asegurar So, tenemos el usuario, user add, 
by Etsy Shells, uh, Dovecot, uh, okay. So, una otra cosa que debemos ver es que es posible que no queremos molestar a nuestros usuarios en la red local en la oficina por contraseña cada vez que quieres enviar un correo. Y es posible decir que no vamos a molestarlos. Si vamos a la carpeta Etsy Mail, que es la configuración de SendMail, y podemos ver que existe una que se llama Access. Access es la código fuente que vamos a modificar para crear AccessDB. Entonces, en VI Access, si queremos, eh, puede ver que localhost.localdomain, localhost y localhost 127, ellos todos tienen la habilidad a Relay. Relay es la, el verbo. Uh, de SendMail que dice que él puede aceptar correo de un usuario en esta red o máquina sin molestia de contraseña. Entonces, si queremos nosotros aprover la, el correo a nuestra red local a todos los usuarios, sin molestarlos, vamos a escribir esta y 122-92-158-51 y nada más dice que cualquier máquina en esta sección, en este segmento entonces, 0 a 255 pueden solicitar el servicio de SendMail para enviar correo sin la molestia de una contraseña. So, guardamos esta. Pero, si buscamos a AccessDB con strings... Podemos ver que no está instalada strings. So, <laughs> URPMI strings. Y no existe strings. Ok. Uh, SU guión. Vamos a otra máquina. Y vamos a which strings. Bueno, y vamos a poner rpm menos qf. User bin strings y él va a decirnos qué paquete tiene strings. Y él dice bin utils. Ok, so vamos a instalar bin utils a nuestro servidor. So urpmi bin utils. <coughs> bueno, y otra vez vamos a poner strings access db. Entonces tenemos el y él, y él, pero no tenemos la red local, porque es necesario crear el base de datos. Él no usa access, access es código fuente. Usa el comando make map. No hay make map. So, which make map? No. 
Okay, control D, SSH, A, Mirden. Probablemente 100.000 euros o algo. Vamos a ver. Uh, ¿Qué paquete tiene MakeMap? Ok, ¿cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Ah, bueno, y... Which make map? Which make map? Okay, user bin make map. Esa es la herramienta que queremos. So, RPM menos QF para ver qué paquete tiene. Oh, el paquete es el mail. So, parece que tenemos MakeMap. Porque lo instalamos. Ok, MakeMap, otra vez. MakeMap. Ok, lo tenemos. Ok, qué bueno. MakeMap. Y el base de datos que vamos a crear con MakeMap es un tipo de base de datos que se llama Hash. Y vamos a crear access.db. Y vamos a redireccionar access, el código fuente para crearle. Y después cuando pongamos string access db, puedes ver que ahora podemos relay por él. Pero en nuestro caso no queremos eso porque queremos para ti a ver cómo él va a solicitar una contraseña. Entonces vamos a recrear el base de datos. Y vamos a quitar esta. Y vamos a mandar que el, todos los usuarios de la red local y afuera mandan una contraseña que significa que ellos tienen un cuenta en el servidor SMTP con una contraseña válida. Entonces, otra vez vamos a make map, otra vez vamos a strings, y puedes ver que ahora no vamos a poner 192, 168. Ok, qué bueno. Y vimos anteriormente otra uh, que fue necesario a poner el nombre en local host names en esta carpeta. De todos los nombres de la máquina para que vamos a aceptar correo cabal.mx, smtp.cabal.mx. Y puede poner otra máquina, si otro dominio, si está configurada para aceptar correo por otras máquinas en cabal o otras máquinas en otros dominios. Él puede facilitar cientos de dominios, no problema, en solo un servidor. Pero... Ahora está es suficiente para nosotros. Entonces pienso que estamos listos a ver si sirve. Entonces vamos a abrir nuestro cliente de correo que <coughs> es Thunderbird. Tal vez están usando ustedes otro como Outlook o yo no sé. Yo uso Thunderbird. Y yo no tengo mucho interés ir a Mirden al momento. Va a decirle no autenticar a Mirden. Y vamos a configurar a mi... Ok. Aquí vamos a agregar una nueva... So, por, uh, va a ser por uh, prueba... Y este es su nombre, uh, Prueba SMTP, ok, vamos a decir su nombre. Su email address, well, vamos a decir, yo prefiero, ok, no, va a poner. 
So uh, su email address es prueba smtp arroba cabal punto mx. Porque va, va, estamos aceptando por todo cabal punto mx correo. Y su contraseña es pero no queremos recordarlo. Porque si lo recordamos, cada persona que puede acceder a esta máquina o tu lab o cualquier, tiene tu correo. Y yo prefiero configurarle manualmente. Porque otra vez él va a hacer cosas que a mí no me gustan. Ok, so manualmente. Vamos a usar IMAP, ¿verdad? Se llama IMAP. Y el nombre de la máquina es smtp.cabal.mx a puerto nuevas uh, okay. 993 es smtps es como dice smtps no 143 143 no tiene conexión la seguridad de la conexión es SSL TLS. Entonces, no vamos a encriptar los datos, vamos a encriptar la conexión. Y todos los datos que pasan en la conexión están encriptados. Pero no es la conexión que está. Y aquí ahora detect normal password. No vamos a enviar una contraseña encriptada. La contraseña está en claro. Es la conexión que está encriptada. Y el nombre del usuario es Prueba SMTP. Esta es para configurar IMA. Para configurar a el SendMail para decir cómo vamos a enviar correo, solicitar servicio de envío de correo, otra vez a la máquina smtp.cabal.mx. Otra vez, ahí vamos a usar puerto 587 <coughs> o 467 o si actualmente tiene una, la, una cuenta comercial uh, res, uh, uh, empresarial con tu proveedor tal vez 25 pero normalmente 25 no está disponible uh, solamente a cuentas empresariales pero no cuentas uh, residenciales uh, de, no, de usuarios normales y por él vamos a usar Start TLS no vamos a usar uh, SSL TLS Start TLS para la configuración de a enviar correo a SendMail y otra vez la contraseña no está encriptada está en claro es la conexión que está encriptada y otra vez el usuario prueba SMTP y The following settings were found by probing the server. IMAP, SMTP, TLS, Prueba, SMTP. So vamos a decir done. Aquí es muy importante a... You are about to override Thunderbird Identified Legitimate Bank Stores. Uh, okay. Confirmar. Sabemos que no tenemos un certificado que está real. Entonces vamos a confirmar. Y ahora podemos abrir la configuración de SendMail. Y a ver, todo está bueno. So, mi nombre, ok. Mi email address, ok. Uh, mi reply to address. Es lo mismo, entonces no es necesario ponerle. Si quieres que todo tu correo 
uh, la gente uh, tiene respuestas a todo tu correo a otra dirección, no a él, es aquí que puede ponerle. Pero yo quiero que ellos regresan el correo aquí, entonces no va a poner nada aquí. <coughs> puede crear una firma bonita, poner al fondo de tus y cualquier, son muchas cosas. Y aquí vamos a ver a... Uh, So, él dice que el servidor por esta cuenta es SMTP, ok, vamos a editarle para asegurar que está bueno. Y puede poner que es uh, por prueba SMTP o cualquier, cualquier nombre que quieras darle para recordarle qué configuración está si tienes a, a múltiples configuraciones a puerto, a esta máquina, bueno, start TLS, parece bien, es que decimos, ok. Entonces, pienso que él está listo. So, Vamos otra vez a abrir Thunderbird y vamos a ver si sirve. Y mira, él quiere saber la contraseña de prueba SMTP. Qué bueno, él sirve. Esta es por tu Dovecot, por tu IMA, por tu POP3 o POP3S. So, uh, su contraseña es... Y no recuérdale. Y por mi orden, yo no tengo interés a ver mi correo a mi orden. Entonces, él dice que tengo un, oh, él tengo un nuevo correo. Él tengo correo. So, actualmente... Vamos a ver. So, vamos a SMTP. SSH a SMTP.cabal.mx. Hola. Y... Actualmente no, no queremos porque él no tiene permiso de entrar. O actualmente debemos mostrar que él no tiene permiso de entrar. Es su contraseña y él no va a permitirle entrar. Va a ponerle otra vez su contraseña. Y él no va a permitirle entrar porque su shell es así no login. So. <coughs> Pero yo quiero entrar. So, me voy a decir, permíteme el administrador. Y Root no tiene permiso de entrar tampoco. Solamente RRC en esta máquina al momento. Y... Y me voy a usar mi cuenta de RRC para enviar correo... A... Prueba... SMTP a prueba 4 de RRC y voy a poner prueba 4 de RRC y vamos a enviarle y send Ok, él dice, oh, y mira, <risa> Thunderbird lo recibí muy rápido. Entonces nuestro Thunderbird está recibiendo correo. Vamos a ver si podemos responder a RRC. So vamos a reply. Y vamos a poner...
Ok, vamos a enviarle. Y él quiere la contraseña de prueba SMTP. Y en teoría... Y mira. Él está. Es nuevo de ahora. Y podemos leerle. Sí, es él. Y podemos responder otra vez. A... ¿Cómo podemos? Ok, reply R. A él. Por eso... Sí. Aquí, mira, so el sistema sirve. Podemos enviar correo sobre SMTP, podemos recibir correo sobre Dovecat, podemos go, go, control D, podemos probar puerto. Telnet es una muy buena herramienta para probar a puertos. No úsale para conexionarse a otros si sistemas porque él está en claro con tu contraseña disponible a todo el mundo. A ver, es muy mal. Pero como herramienta de prueba de puertos es muy bueno. Entonces vamos a probar a puerto 143, el IMAP normal, a... SMTP.cabal.mx <coughs> yes. Ah So, él dice aquí Ok, compatibility IR referrals enable Uh, mass start TLS Dovecot ready entonces yo no sé por qué le está diciendo esta porque lo quitamos 143 entonces probablemente también buena idea quitar 143 into uh, into uh, Muro de fuego. Y vamos a ver 993 que él dice. Si él dice lo mismo. Ah. Es diferente. Yo pienso que esta está diciendo que no está sirviendo y esta es como porque sabemos que esta sirve. Y vamos a ver a 110, a ver si tenemos el mismo mensaje de 123, que es el que denegamos. No, ok. Y 995. Bueno, well, él está respondiendo a todo, pero yo pienso que es actualmente cuando queremos enviar cosas que eventualmente vas a avisar al cliente que el servicio no está disponible. ¿Por qué? Oh, yo sé por qué. 
fuimos nosotros a cambiar la configuración sin reiniciar el servicio es porque ok vamos vamos a ver si podemos corregir eso uh, smtp.cabal.mx por rrc ok tarda aquí porque Prodigy tiene en, en, en gateway a uh, IPv4 e IPv6 que es muy lenta uh, password uh, y su y sys System CTL restart Dovecot. Ok. Y a ver si se menos L status. SSL accept. Connection closed, disconnected, bla bla, starting up. Ok, vamos a ver otra vez si tenemos lo mismo. So, ¿dónde es nuestra telnet? Telnet, oh, ok, vamos a ver. Ah, mejor, mira. Conexión rechazada. Mejor, es correcto. Y 110. <coughs> Perfecto. Y 993, que debe ser abierto. Perfecto, mira. Y 995, que tampoco cerramos puedes cerrarle si quieres solamente IMAP S perfecto entonces puede ver sin el muro de fuego Dovecot puedes configurar todo eso y para asegurar que actualmente sirve más Aquí donde recibimos correo, oh, ok. Vamos a regresar a SMTP. Y... Oh, no queremos, eh, no, no se permite, discúlpame, control C, no tiene acceso porque tiene, es bien no login, recuerda, so, RRC arroba, <coughs> porque queremos enviar correo a prueba, a asegurar que le está sirviendo, que ahora reiniciamos el servicio con IMAP Clara y POP3 en Clara deshabilitada. Entonces, ¿cuál es mi contraseña? Cada máquina tiene diferentes contraseñas. Me sirve recordarla. Recordarla. Ok, so mat. Mail. Uh, prueba. SMTP. Uh, so vamos a prueba 5, ¿verdad? Que... RRC con SSL y prueba de RRC con SSL 5 ok y vamos a enviarle
Ehi, già! Serve! Serve! Mira! <coughs> so! Potremmo inviare, potremmo ricevere, tenemmo un sistema configurato, basicamente, e come dice, è possibile configurarle per accettare correo per altri sistemi, per accettare correo per altri sistemi e approverle a los usuarios de los otros sistemas a leer, o pueden accettarle per a story forward, quando il sistema non è uh, disponibile, possiamo accettare il correo per lui e quando regresa possiamo inviare il suo correo. Uh, possiamo configurare molte, molte, molte cose. Questo è un esempio di configurazione che abbiamo visto in los tre uh, capitoli, è basico, totalmente basico per un sistema uh, seguro. Entonces, disfruta a Sendmail y Correo. Gracias.